हेलो डियार्स होप यू आर वेल आई एम अल्सो एल हमें जे एस टनी बोल गत क्लस मत आज के तुम्हारे सामने उपस्थित हो क्लस सिक्स थे द्वदश श्रेणी पर्त इंगरेजी द्वित पत्र बस चेन्ज टपिक्स नहीं आज के आलोच्य विषय बस चेन्ज पार्ट टू एक्टिव टू पैसिव हमें गत क्लस आलोचना कर बस दूटी डाक थे एक हे एक्टिव टू पैसिव और एक हे पैसिव टू एक्टिव हमें आगे शिखब एक्टिव टू पैसिव और एक्टिव टू पैसिव शिखार जो गत क्लस तीन टाइम होमवर्क देवा प्रथम टेंस स्ट्राक्चार बारो प्रकार टेंस स्ट्राक्चार मेमोरइज करा द्वितीय सबजेक्ट थे अबजेक्ट रूप ये बोर्डे लिखे दिए आशा करी तुम्हारा से फेले लास्ट वन छो भार्वर परिवर्तित रूप अर्थात प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल तीन कोटेशन जो भार्व चेन्ज है स्ट्रंग भार्व और उइक भार्व सेगल तुम्हारा कमप्लीट करार कथा छो हमें आबा कथा तो बी तीन टी विषय जो तुम्हारा ना कमप्लीट करो तेल कख तुम बस चेन्ज प्रपारलि करते बस चेन्ज प्रपारलि करते हम तुम्हें आगे तीन टी विषय थकते हैं तई आशा करब प्रत्येके तीन टी विषय कमप्लीट कर होमवर्क कमप्लीट करते क्योंकि आज के क्लस आलोचना तुम्हारा बुझते पा और पर्यायक्रमे सामने आलोचना गुरु तुम्हारा बुझते पा आदरवाइज जो बार ही क्लस फलो करो ना क्यों को कार्यत को लाभ है ना जैक हमें तेल मूल आलोचना जा हमारे आज के आलोच्य विषय एक्टिव टू पैसिवर एसार्ट पार्ट आप जी बस चेन्जर इंटरगेट पार्टो आम्पारेटिव पार्टो है से क्षेत्र में प्रथम आलोच्य विषय हे एसार्ट पार्ट और एसार्ट पार्टर जो बस टेंस बोले अने के बाद जो आलदा जैसे स्ट्राक्चार बेसिक स्ट्राक्चार जो बस टेंस बोले जाए संक्षेपे से बस टेंसर प्रथम आलोचना हमें प्रेजेंट हमें जी टेंस तीन भागे विभक्त प्रेजेंट पास और फ्यूचर तो हमें आज के आलोच्य विषय इतिम्य उपस्थापन कर प्रेजेंट टेंस नहीं तो प्रेजेंट टेंस नहीं तुम एक भलोक ख्याल कर देखो जो प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंटे चार्ट टेंस था प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस से क्षेत्र में तुम्हारा एक भलोक ख्याल कर देखा गत पार्ट वाने आलोचनाटर मध्य दिए टू समान समान वन एवं वन समान समान टू ये क्योंकि कि टेंस चेन्जिंग नियम का हे वस टेंस एट कि हे वस टेंस संक्षेप में भिटी लिखल सम्पर्क जैगा चेस्ट कर प्रेजेंटे आगे आलोचना चले जाए प्रेजेंटे मोट टेंस क्या चार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस से क्षेत्र में कि प्रेजेंट इंडिफिनिटर स्ट्राक्चार कि मूल टेंस स्ट्राक्चार कल्पना करी प्रेजेंट इंडिफिनिट स्ट्राक्चार होता है सबजेक्ट प्लस भार्वर मूल रूप प्लस अबजेक्ट बा एक्सटेंशन एन आसो प्रेजेंट मैं मूल टेंस थे वस टेंस क्यों शिखते पाई यार जो मूलत आलोचना करते एक्सटेंशन क्षेत्र रूपान्तरित कम्बर रूपान्तरित एक नम्बर से एक नम्बर पूरा रूपान्तरित है ना शुद्म्री भार्ट रूपान्तरित है एक भलोक ख्याल कर देखो कि एम इज आर जस्ट एतटुकु मूल टेंस नहीं आसल और तुम जो अन्न भाव में भलोक ख्याल कर देखो शुरूते अबजेक्ट टू सबजेक्ट प्रेजेंट कन्टिन्यूस लिखी शुरूते अबजेक्ट टू सबजेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट लिखी शुरूते अबजेक्ट टू सबजेक्ट एखे गत क्लस भार्वर एकटाई फर्मेट भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म पैसिव कर क्षेत्र भयस चेन्जर क्षेत्र में भार्वे सब समय एकटाई फर्मेट बसे भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट पास पार्टिसिपल फ्रम पास इंडिफिनिट पास पार्टिसिपल फ्रम ए पास परफेक्ट की पास पार्टिसिपल फ्रम एरपर सूत्र अनुजाई प्रत्येक जगह क्योंकि बै आज है तुम्हारा भलोक लक्ष्य कर देखो तरह क्योंकि से आगे फर्मेटे सबजेक्ट टू अबजेक्ट सबजेक्ट टू अबजेक्ट सबजेक्ट टू अबजेक्ट 
অর্থাৎ এটাও কিন্তু আমি গত ক্লাস আলোচনা করেছিলাম যে এখানে দেখো ভালো করে পা সমান সমান মাথা আর মাথা সমান সমান পা অর্থাৎ অবজেক্টিভ সাবজেক্ট মানে হচ্ছে প্রশ্নের লাস্টের শব্দটাই আমার সাবজেক্ট হবে সেটাকে সংখ্যা বিলে কি কি আমরা অবজেক্টিভ সাবজেক্ট আবার প্রশ্নের সাবজেক্টটাই অ্যানসারের ক্ষেত্রে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে লাস্টে চলে যায় অবজেক্ট হিসেবে সেই ক্ষেত্রে লাস্টে কি লেখা যায় কি সাবজেক্ট টু অবজেক্ট তাই সংক্ষেপে কিন্তু ও বি বাই এস ইউ বি লেখছি বোঝার জন্য তাহলে দেখো আমার যেটা আলোচ্য বিষয় যে ভয়েস এ প্রেজেন্ট প্রেজেন্টে যে তিনটা স্ট্রাকচার আমরা মুস্ত করব মূল টেন্সের স্ট্রাকচার তো আমরা জানি কিন্তু ভয়েস এর ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে যে এই তিনটা স্ট্রাকচার আমরা মুস্ত করব তাহলে সংক্ষেপে কিভাবে আমরা মনে রাখতে পারি একটু ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখো এখানে তিনটাই কিন্তু অবজেক্ট টু সাবজেক্ট দেওয়া আছে আবার এখানেও কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় ভার্বে পিপি ফ্রম দেওয়া আছে এখানেও প্রত্যেকটা জায়গায় বাই দেওয়া আছে এখানেও প্রত্যেকটা জায়গায় সাবজেক্ট টু অবজেক্ট দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু মুস্ত করার বিষয় কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদাভাবে না মানে একটা যদি তুমি মুস্ত করতে পারো তাহলে তুমি টেকনিক্যালিভাবে কন্টিনিউস পারফেক্ট অটোমেটিক্যালি সবগুলো মনে থাকবে কারণ কি একটা যা আছে বাকিগুলো কিন্তু তাই আছে নিশ্চয়ই তোমার দেখতে পেয়েছো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসে তাহলে স্যার মাঝখানে কি বসবে আপনি বারবার বলতেছেন যে মূল টেন্স থেকে মূল টেন্স জানলে এটা পারা সম্ভব মূল টেন্স থেকে ভয়েস টেন্সটা হয় তাহলে মাঝখানে কি বসাবো আর সেটা মূল টেন্স থেকে কিভাবে বসাবো এটা জন্য কিন্তু আমি নিচের স্ট্রাকচারটা আগে লিখেছিলাম যেখানে নিচের স্ট্রাকচারের সাহায্যকারী ভারটা কি ছিল মূল টেন্সের দুই নাম্বারটা ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সেখানে সাহায্যকারী ভার কি থাকে অ্যামিজার থাকে ওই অ্যামিজারটাই কিন্তু টু সমান সমান ওয়ান এখানে চলে আসছে অর্থাৎ ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে সেটা কি এক নাম্বারে চলে আসে এবার আসো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে যা আমি সাহায্যকারী ভার্ব লিখব ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে তাই কিন্তু লিখব শুধু সাথে কি করব একটা বিং যোগ করব সূত্র কি বলে সাথে একটা কি যোগ করব বিং যোগ করব তাহলে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কিন্তু হয়ে গেল অনেক মুস্ত করা দরকার ছিল না আগের টাই আমি এখানে বসাই দিব সাথে একটা কি যোগ করব শুধু বিং তাহলে আমি গোল্লা চিহ্ন দিতেছি কোনগুলোতে যেগুলো শুধু মুস্ত করার বিষয় যেমন এখানে অ্যামেজারটা মনে রাখার বিষয় ছিল এখানে শুধু বিংটা মনে রাখলেই হইলো কারণ এখানে এটা কিন্তু কপি করে এখানে বসে দিলাম এরপর আসি আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট এই প্রেজেন্ট পারফেক্টের জন্যই কিন্তু আমার আবার এই চারটা যে মানে এখানে টু সমান সমান ওয়ান লেখা ছিল এখন ওয়ান সমান সমান টু না এই জায়গাটা হবে থ্রি সমান সমান ফোর সমান সমান থ্রি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ফোর সমান সমান থ্রি মানে কি চার নাম্বার থাকে মন টেন্সের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্যকারী ভার থাকে হ্যাপিন বা হ্যাসবিন সাহায্যকারী ভার কি থাকে হ্যাপিন বা হ্যাস হ্যাসবিন সেই হ্যাপিন বা হ্যাসবিনটাই আমার তিন নাম্বারে চলে আসে ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে আমি এখানে কি লিখব उपस्थापन कर एक रिव्यू करी कारण विषय बुजते सहज मूल टेंस टेंस रूपान्तर कर এখানে আমি আবারও লিখে দিই এবি পরিবর্তন বা এবি রূপান্তর রূপান্তর লিখলে বিষয়ের অসুবিধা হবে মানে একটা থেকে আরেকটা রূপান্তর হয় এটা হচ্ছে কি মূল টেন্স আর সমান সমান এটা কি ভয়েস টেন্স দুটাই তো স্ট্রাকচার তো এখানে কি বলেছিলাম টু সমান সমান ওয়ান হ্যাঁ এবার আসি তারপরে কি লিখেছিলাম ফোর সমান সমান থ্রি অর্থাৎ ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় না তাই থ্রি বলতে প্রেজেন্ট পারফেক্টেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটু ভালো করে দেখো তোমরা যারা টেন্সের স্ট্রাকচার মুস্ত করে ফেলেছো ইতিমধ্যে তোমরা কিন্তু এই জায়গাটা মুস্ত করতে শুধু সাবজেক্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিট কি কি শিখতা শুধু সাবজেক্ট তারপরে শিখতা ভার্বের মূল রূপ তারপরে শিখতা অবজেক্ট বা এক্সটেনশন বাট এখানে এখানে বেসিক বিষয়টা কি এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হোক প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট হোক অথবা পাস্টের ক্ষেত্রে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হোক পাস্ট কন্টিনিউস হোক পাস্ট পারফেক্ট হোক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অবজেক্ট টু সাবজেক্ট হবে প্রথমে আর সবার শেষ হবে কি সাবজেক্ট টু অবজেক্ট এই জায়গাটা ক্লিয়ার অবশ্যই তোমার ক্লিয়ার হয়েছে এবার আসি ভার্ভ নিয়ে তো টেনশন করা দরকার নাই আমি বারবার বলেছি এখনও আবার বলি ভয়েসে ভার্ভের শুধু একটাই ফর্মেট বসে সে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম মানে ভিপিপি অথবা সংক্ষেপে এটাকে ভি থ্রিও বলা যায় দেখো তিনটা ক্ষেত্রে ভাবে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম তিনটা ক্ষেত্রে তারপরে বাই আছে তার মানে এই যে অংশটা আছে এই অংশটা কিন্তু মুস্ত করার বিষয় না এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি সবার ক্ষেত্রে সেম এটাও অটোমেটিক্যালি সবার ক্ষেত্রে সেম 
তাহলে মুস্ত করার বিষয় হচ্ছে কিন্তু মাঝখানের সাহায্যকারী ভাগগুলো আর আমি কিন্তু সেটা লিখলাম এখানে এ বি রূপান্তর এ বি রূপান্তরটা কি এ বি রূপান্তর সে মূল টেন্সের দুই নাম্বার যেটা থাকবে বয়স টেন্সে সেটা এক নাম্বারে চলে আসে মূল টেন্সটা কন্টিনিউসে দুই নাম্বার থাকে অ্যামিজার ভয়েস টেন্সে সেটা এক নাম্বারে চলে আসছে ইতিমধ্যে আমি দেখিয়ে দিয়েছি আবার দুই নাম্বারটা নিয়ে ভাবতে চাইছে না কেন বয়েস টেন্সে দুই নাম্বারটা এই এক নাম্বারে বয়েস টেন্সে যা বসে তাই বসে গেছে ভালো করে খেয়াল করে দেখে না যা বসে তাই বসে গেছে তার সাথে কি যোগ হচ্ছে শুধুমাত্র একটা বিং তাহলে এখানে মুস্ত রাখার বিষয় মূল টেন্সের অ্যামিজার প্রথমটা চলে আসে এখানে মুস্ত রাখার বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র বিং এবার আসি ফোর সমান সমান থ্রি ফোরটা কি মূল টেন্স আমরা জানি মূল টেন্সের চার নাম্বার কি থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের সাহায্য বিভাগ কি থাকে হ্যাপ বিন বা হ্যাস বিন এটাই ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে কয় নাম্বার রূপান্তরিত হয় তিন নাম্বার দেখে দেখো দেখো ভালো করে খেয়াল করে দেখো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমার সিরিয়াল এক দুই তিন নাম্বারে আসলো ওইখানে ছিল চার নাম্বার বাট এখানে এক দুই তিন নাম্বারে আসলো সেই চার নাম্বারের সাহায্যকারী ভাব হ্যাপ বিন বা হ্যাস বিন বা হ্যাস বিন বা হ্যাপ বিন সেটাই কিন্তু এখানে ভয়েসের ক্ষেত্রে কি তিন নাম্বারে উঠে এসেছে তার মানে এই টোটাল স্ট্রাকচারের ভিতরে শুধুমাত্র গোল্লা চিহ্ন দিচ্ছি যে আমি একটা এই যে দুইটা এবং এই তিনটা এই তিনটা তিনটা গোল্লা চিহ্ন যে মার্ক করা আছে যে সাহায্যকারী ভার্বগুলো এগুলোই তোমাকে একটু মেমোরাইজ করতে হবে আর টেকনিক্যালি ভাবে একটু মনে রাখলে কিন্তু শুরুটা এবং শেষটা বা পরবর্তী শব্দগুলো কিন্তু সব সেম তাহলে আলাদাভাবে কিন্তু মুস্ত করা কষ্ট করতে হইতেছে না আর তোমাদের সবাই এটাকে ভালো করে বুঝো তাহলে কিন্তু আরও যে প্রেজেন্টের পরে পাস্টের চারটার থেকে তিনটা হবে আবার ফিউচারে চারটা থেকে তিনটা হবে চারটা থেকে তিনটাটা বলতেছি বারবার কেন ভয়েসের ক্ষেত্রে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় না ভয়েসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পারফেক্ট টেন্স হয় ওই পারফেক্ট কন্টিনিউস স্ট্রাকচারটাই উপরে উঠে আসে তিন নাম্বার বন্ধু শেষ হয়ে যায় তার মানে প্রেজেন্ট যদি তুমি তিনটা ভালোভাবে ক্লিয়ার হইতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি মূল টেন্স থেকে পাস্টের তিনটাও লিখতে পারবা নিজ থেকে আবার ফিউচার তিনটাও লিখতে পারবা আশা করি তোমরা ওই বন্ধু সবই বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি সংক্ষেপে তোমাদের পাস্টেরটাকে দেখিয়ে দিই তাহলে ফিউচারটা তোমার নিজেরাই করতে পারবা এটা হচ্ছে পাস্ট তাহলে আমি আবারও লিখি পাস্ট এটা হচ্ছে ইন্ডিফিনিট এটা হচ্ছে কন্টিনিউস এটা কি পারফেক্ট এই স্ট্রাকচারগুলো আমাকে আগে জানতে হবে এগুলো জানলে আমরা বাকি কাজগুলো করা সহজ হয়ে যাবে আবার আগের মতো কি সাবজেক্ট টু অবজেক্ট টু সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট টু অবজেক্ট আবার এখানেও কি অবজেক্ট টু সাবজেক্ট এখানেও কি অবজেক্ট টু সাবজেক্ট এখানেও কি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম এখানেও বাই এখানেও কি সাবজেক্ট টু অবজেক্ট এই জায়গাটাও কি ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম প্লাস বাই এখানেও কি সাবজেক্ট টু অবজেক্ট অ্যান্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি এটা কিন্তু আবার এই বক্সটা কাজ করবে পাঁচটার ক্ষেত্রে দুই নাম্বার থাকে পাস কন্টিনিউস তাহলে পাস কন্টিনিউস আমরা সাহায্য করি ভাব কি পাই ওয়াজ ওয়ার সেটাই কি ভয়েসের ক্ষেত্রে এক নাম্বার চলে আসবে ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে তার মানে এখানে কি আসবে ওয়াজ অথবা ওয়ার আবার আবার এটাই আবার কপি হয়ে যাবে আগেটার মতন আগেটা যেমন অ্যামিজার এখানে দুই নাম্বার কপি হয়ে যেত ভয়েস টেন্সে এখানে ওয়াজ ওয়ারটা কি আবার কপি হয়ে যাবে তার সাথে আবার কি যোগ হতো তখন বিন যোগ হতো এখানেও বিন যোগ হবে আবার পাস পারফেক্ট কন্টিনিউসটা আমরা শুধু হ্যাড বিন পাই শুধু হ্যাড বিন পাই না সেটাই কি চার নাম্বার থাকে না পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস সে চার নাম্বারে তিন নাম্বার হয়ে যায় ভয়েস টেন্সের ক্ষেত্রে চার নাম্বার তিন নাম্বার হওয়া মানে পুরো সূত্রটা হয়ে যাওয়া না আমি কথাটা আবারও বলি আমি বারবার বলতেছি দুই নাম্বারটা এক নাম্বার হয়ে যায় চার নাম্বারটা তিন নাম্বার হয়ে যায় পুরো মূল টেন্সের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে এক নাম্বারে চলে আসে না পুরো মূল টেন্সের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে চার নাম্বারে তিন নাম্বারে আসে না শুধুমাত্র উপরে লিখছি কিন্তু এবি রূপান্তর শুধুমাত্র ওই মূল টেন্সের সাহায্যকারী ভার্বগুলোই রূপান্তর হয়ে ভয়েস টেন্সের এক নাম্বার চলে আসে রূপান্তর হয়ে চার নাম্বারটা এই তিন নাম্বারে চলে আসে তার মানে এখানেও কিন্তু মুস্ত করা জায়গা হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার আর ওয়াজ ওয়ার যদি এখানে কপি হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এখানে মুস্ত করা জায়গা বিং আর এখানে কি হ্যাট বিং এই তিনটা বিষয় মনে রাখলে কিন্তু আবার পাঁচটাটাও তোমরা মনে রাখতে পারবা আর বাকি বিষয়গুলো অবজেক্ট টু সাবজেক্ট বা ভার্ডে পিপি ফ্রক বা বাই বা সাবজেক্ট টু অবজেক্ট সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেম আশা করি তোমরা এদের মধ্যে বুঝতে পেরেছো তাহলে অতি সংক্ষেপে আমরা এখন ফিউচারটা বুঝি তাহলে আমাদের আজকে আলোচনা শেষ হয়ে যাবে দেখো বাকি বিষয়গুলো কিন্তু সেম কারণ ফিউচার আমরা জানি ইন্ডিফিনিট কন্টিনিউস এবং পারফেক্ট আছে তো ধরে নাও এটা ফিউচার তাহলে ফিউচারে আমাদের কি থাক
তারপরে কি প্লাস বিং তারপরে কি ভার্বের পিপি ফ্রম প্লাস ভার্বের পিপি ফ্রম এবং লাস্টেরটা কি শ্যাল হ্যাভ বিং হ্যাঁ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস যেটা থাকে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ এর সাথে কি যোগ হবে শুধুমাত্র এর সাথে শুধু যোগ হবে বিং প্লাস ভার্বের পিপি ফ্রম অর্থাৎ চার নাম্বারের ফিউচার টেন্সে কিন্তু শ্যাল বি বা উইল বি শ্যাল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন থাকে সেটাই ভয়েস দেখি তো তিন নাম্বার হয়ে পারফেক্টে চলে আসে কি শ্যাল শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ বিন আবার কন্টিনিউসে থাকতো কি শ্যাল বি উইল বি দুই নাম্বারে সেটাই ভয়েসের ক্ষেত্রে এক নাম্বার চলে আসে কি শ্যাল বি বা উইল বি তার মানে এখানেও কিন্তু মুস্ত করার বিষয় এটা এটা কপি হয়ে যাচ্ছে এখানে অটোমেটিক তাই কি এখানে এখানে মুস্ত করার বিষয় শুধুমাত্র এটা আর এখানে কিন্তু মুস্ত করার বিষয় শুধুমাত্র এটা বাকি সব বিষয়গুলো কিন্তু সেম আশা করি তোমরা সূত্রটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো এবং এই প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার তিনটা ফর্মেটই তোমাদের বাসায় ভালো করে কি মূল টেন্সের মতো এই ভয়েস টেন্স ও তিন তিরিক্ষা মোট কয়টা হবে নয়টা হবে এগুলো ভালো করে মুস্ত করে ফেলতে হবে এগুলো ভালো করে মুস্ত ফেলতে করতে পারলে আমাদের পরবর্তী আলোচনা অর্থাৎ পার্ট থ্রিতে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হয় এই সূত্রকে ব্যবহার করে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি আবারও বলি আজকের হোমওয়ার্ক স্পেসিফিকভাবে কিন্তু এটাই অর্থাৎ এই যে প্রেজেন্টে আমি তিনটা লিখলাম মূল টেন্স থেকে কিভাবে ভয়েস টেন্স হয় পাস্টে আমি তিনটা লিখলাম মূল টেন্স থেকে কিভাবে ভয়েস টেন্স হয় শুধুমাত্র এই বক্সটা ফলো করলেই বুঝতে পারবা সাহায্য করে ভালো কীভাবে পরিবর্তন হয় এবং ফিউচার টেন্স ও মূল টেন্স থেকে কীভাবে ভয়েস টেন্স হয় এবং তা কিন্তু আমি বিস্তারিত লিখেও দিলাম অর্থাৎ এই তিনটা বিষয়ের ক্ষেত্রে তোমরা কি ভালো করে লিখবা এবং শিখবা তাহলে পরবর্তী ক্লাস অর্থাৎ পার্ট থ্রিতে আমরা কি করতে পারবো এই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এই সূত্রগুলোকে কিভাবে প্রয়োগ করে কাজ করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা বুঝবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা তাহলে আজকে আলোচনা এই বন্ধুই থাকলো আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ